ஹாய் வீவர்ஸ் நடிகர் சூர்யா நடித்து சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் படம் தானா சேர்ந்த கூட்டம் இந்த படத்தில் நடிகர் சூர்யா வருமான வரி அதிகாரி போல் நடித்து பல முக்கிய விஐபி வீடுகளில் சோதனையிட்டு பணத்தையும் நகையையும் கொள்ளையடிப்பார் இதே பாணியில் நேற்று ஒரு மர்ம கும்பல் போலீசாரையை ஏமாற்றி எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவையின் பொது செயலாளர் ஜே தீபா அவர்களின் வீட்டில் சோதனை போட்டுள்ளனர் இது மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும் அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்வலையையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது அதை பற்றிய ஒரு விரிவான தொகுப்பு இதோ உங்கள் பார்வைக்கு ஜே தீபா எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவையின் பொது செயலாளர் இவர் சென்னை டி நகரில் உள்ள சிவஞானம் தெருவில் தனது கணவர் மாதவனுடன் வசித்து வருகிறார் மாதவன் இவர்தான் தீபாவின் கணவர் சம்பவத்தன்று தீபா அவர்கள் ஆயுர்வேத சிகிச்சைக்காக வெளியூர் சென்றிருந்தார் இதனால் வீட்டில் அவருடைய கணவர் மாதவன் மட்டுமே இருந்தார் இதனிடையே அந்த மர்ம கும்பல் அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் மாம்பழம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு காரில் விரைந்தனர் அங்கு உதவி கமிஷனர் ஏ செல்வனிடம் மிட்டேஷ் குமார் என்ற பெயரில் ஐடி கார்டு மற்றும் சம்மனை காண்பித்து நாங்கள் டெல்லியிலிருந்து வருகிறோம் நான் வருமான வரித்துறை ஆணையர் என்றும் நாங்கள் தீபா வீட்டில் சோதனை செய்ய வந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் இதனை நம்பி ஏமாந்த உதவி கமிஷனர் ஏ செல்வன் அந்த நபர்களை அழைத்து கொண்டு தீபா வீட்டிற்கு கம்பீரமாக சென்றார் அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தீபா வீட்டை அடைந்த அவர்கள் வீட்டில் தீபா இல்லாததால் மாதவனிடம் அவர்களுடைய அடையாள அட்டை மற்றும் சம்மனை காண்பித்தனர் உடனே மாதவன் தன்னுடைய வக்கீல் மற்றும் தீபா பேரவையின் செயலாளர் ஆகியோரை வீட்டிற்கு வரவழைத்து வந்திருப்பது போலியான வருமான வரி அதிகாரிகள் என்று தெரியாமல் அவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த போலி கும்பலில் உள்ள ஒருவன் தடாலடியாக தீபா வீட்டிற்குள்ளேயே நுழைந்து கம்பீரமாக தனது சோதனையை ஆரம்பித்தான் இதனால் மாதவன் தரப்பினருக்கும் அந்த போலி கும்பலுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது மேலும் அந்த கும்பலில் உள்ள ஒருவன் தீபாவிற்கு போன் போட்டு இன்னும் பதினைந்து நிமிடத்திற்குள் நீங்கள் வர வேண்டும் உங்களுடன் ஒரு டீல் பேச வேண்டும் என்று கூறினான் இதனை சற்றும் எதிர்பார்க்காத வீட்டிற்கு வெளியே இருந்த உதவி கமிஷனர் ஏ செல்வன் அவர்கள் உடனே தலையிட்டு தனது விசாரணையை ஆரம்பித்தார் விசாரணையில் அந்த போலி கும்பல் முன்னுக்கு பின் முரணான பதிலை கூறிக்கொண்டிருந்தனர் நிலைமை மோசமானதை புரிந்து கொண்ட அந்த கும்பல் ஆளுக்கு ஒரு திசையை நோக்கி தெரித்து ஓடினார்கள் அப்பொழுதுதான் போலீசாருக்கும் மாதவனுக்கும் அவர்கள் போலி வருமான வரி அதிகாரிகள் என்று புரிந்தது உடனே போலீசார் அந்த கும்பலை துரத்தி கொண்டு ஓடினர் சினிமா பாணியில் நடந்த இச்சம்பவத்தை பார்த்த பத்திரிகையாளர்களும் கூடவே ஓடினர் இதனால் டி நகர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடைசியில் அந்த மர்ம கும்பல் போலீஸ் கண்ணில் மண்ணை தூவி விட்டு தப்பிவிட்டனர் போலீஸ் அந்த கும்பல் வந்த கார் நம்பரை குறிப்பிடுதி வைத்துள்ளனர் இதனிடையே மாதவன் மாம்பழம் காவல் நிலையத்தில் அந்த மர்ம கும்பலை பிடித்து அவர்களை தண்டிக்குமாறு புகார் கொடுத்துள்ளார் அந்த புகாரின் பேரிலும் போலீசாரையை ஏமாற்றியதன் பேரிலும் போலீஸ் தனிப்படை அமைத்து அவர்களை தேடி வந்தனர் ஒரு தவறும் செய்யாத மக்களிடம் விசாரணை என்ற பெயரில் துருவி துருவி பல கேள்விகள் கேட்கும் போலீஸ் வருமான வரித்துறை அதிகாரி என்றவுடன் வெறும் ஐடி கார்டு மற்றும் சம்மனை மட்டுமே நம்பி ஏமாந்து அதிர்ச்சி ஏமாந்தது அதிர்ச்சியாகவும் வியப்பாகவும் உள்ளது அந்த கும்பல் டெல்லி வருமான வரித்துறை அலுவலகத்திலிருந்து வருகிறோம் என்று சொன்ன உடனே டெல்லி வருமான வரி அலுவலகத்திற்கு அல்லவா போன் போட்டு கன்ஃபார்ம் செய்திருக்க வேண்டும் அப்படி செய்திருந்தால் இந்த ஒரு சம்பவமே நடந்திருக்காது அல்லவா இது அந்த போலீஸ் அதிகாரியின் கவனக்குறைவே ஆகும் நாம் இப்படி ஒருபுறம் கவலையோடும் பரபரப்போடும் இருக்க யாருக்குமே எட்டாத கோணத்தில் ஒன்று நடந்தது ஆம் அது என்னவென்றால் இந்த ஐடி ரைடை ஏற்பாடு செய்தவரே அந்த மாதவன்தான் ஆம் அந்த போலி வருமான வரி அதிகாரியாக நடித்தவன் பெயர் பிரபாகரன் பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த அந்த நபர் இன்று தானாகவே போலீசில் சரணடைந்து தான் செய்த தவறை ஒப்புக்கொண்டார் காரணம் 
மாதவன் சினிமா படம் எடுக்க இருப்பதாகவும் அதில் தனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்ததாகவும் நான் இந்த நாடகத்திற்கு சம்மதித்தேன் என்று வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளார் அந்த பிரபாகரன் இதற்கிடையில் மாதவன் தலைமறைவாகிவிட்டார் போலீசார் அவரை தேடி வருகின்றனர் தப்பு செய்பவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டால் மட்டுமே குற்றம் செய்பவர்களுக்கும் புதிதாக குற்றம் செய்ய முயற்சி செய்பவர்களுக்கும் பயத்தை உண்டாக்கும் அதை விட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு சிறிய தண்டனை கொடுப்பதோ அல்லது ஜாமீன் என்ற பெயரில் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு மன்னித்து அனுப்புவதையோ செய்தால் நாட்டில் இதுபோன்ற புது புது குற்றங்கள் நடைபெற்று கொண்டேதான் இருக்கும் அதற்கு முடிவே இருக்காது நன்றி வணக்கம்